The Amazon makes up the world's largest rainforest, of which 60% is in Brazil. The Amazon contains 10% of the world's biodiversity and is crucial in the stability of the global climate. It is also home to a significant indigenous population that have long been the stewards of the forest. Under President Bolsonaro's policies, deforestation rates, already on the rise, could increase drastically. O Brasil não suporta ter mais de 50% do território demarcado como terra de indígena, juntamente com a proteção ambiental, com parques nacionais e essas reservas todas atrapalham o desenvolvimento. As pessoas têm primeiro lugar. A DBR de 19, né? Isso é mais agora a gente preocupa mais, porque ali vai chegar muita coisa. É, eu quero falar diretamente ruim para a terra indígena. For the indigenous population already under threat, loss of protection could lead to an increase in violence, conflict, and the exploration of their land for commercial interests. Eu estou aqui com medo fazendo essa entrevista de ter alguém aqui querendo fazer algo comigo, coisa que não é boa. We're at the intersection of the Amazon River and Rio Negro, and we can see the convergence of the two in the waters here behind me. The rivers are like the roads of the Amazon, allowing for the establishment of communities and as a means of transportation. But the highways in the Amazon are hastening deforestation by easing access for cattle ranchers, farmers, and mining. Now, when highways are built near indigenous areas, this puts them in conflict with the deforesters that are... I'm a research professor at INPA, the National Institute for Research in Amazonia in Manaus, Brazil. I've been uh, in the Amazon for 43 years. There's been an area larger than France deforested. While I've been here, the, the size of the Brazilian Amazon is approximately the size of Western Europe. Certainly biodiversity is a global issue. Uh, but climate change is something that affects people directly. The BR319 highway uh, connects Manaus in the center of the Amazon to Rondonia, Porto Velho, which is in what's called the arc of deforestation. And with these highways that connect that to the center of the Amazon, all of those deforesters and their, their processes will move in and continue from here. The regulation in Brazil is that any indigenous people within 40 kilometers of one of these projects is supposed to be consulted. The Amazon forest is important for many reasons. It's certainly very important to the people who live here. Uh, the traditional peoples all depend on the forest for virtually everything. Brazil's indigenous population is currently protected by law. The 1988 constitution aimed to correct the previous decades of violence and the discrimination they experienced. It recognized indigenous people have fundamental rights to not assimilate. Indigenous territories would also be granted land use or demarcated according to their traditional use of the land. The demarcation process is ongoing, but Bolsonaro argues that indigenous territory is too large, hindering development. Currently, about 12.5% of Brazil is demarcated. Indigenous communities have gathered in protest over the new government's policies and concern over Bolsonaro's rhetoric. A spokesperson for the government told us that nothing will be done that is not in total agreement with the laws and constitution. I'm working here with Marcia, a Brazilian journalist. What are the challenges, if we could point out, of the indigenous people today, in 2019? Márcia, hoje a grande preocupação dos povos indígenas é a continuidade da demarcação dos seus territórios. Sem a demarcação, o índio não tem saúde, o índio não tem educação, o índio não tem cultura, o índio morre. E na 319, os tanhariam, os, os parintintins ali, né, outros povos indígenas sendo ameaçados. Isso o governo tem que sentar para discutir isso com os povos indígenas. Ele não pode tomar decisões lá no gabinete dele só porque ele é presidente. Ele não é o Tsurá, ele não é o Deus. Ele tem que respeitar. A Constituição Federal é lei. Então esse momento é um momento crítico para nós povos indígenas porque o governo não está nos ouvindo. We're traveling to Humaita, a hotspot for deforestation in the Amazon, to see what's at stake in the area. There's no easy way from Manaus to Humaita. The road B319 is unpaved. Plus we're in the rainy season, so that equals an impassable amount of mud. Instead, we're going to fly to Porto Velho 
and from there, it's a long drive. The BR319 was built in the 1970s, but later abandoned. The state government needs the support of the federal government to pave the section between Manaus and Humaita. However, Bolsonaro has not included the BR319 in the current highway investment budget. Humaita sits close to some of the greatest areas of deforestation. The Humaita offices of Brazilian's Environmental Protection Agency, Ibama, was burned down in 2017 and has not been rebuilt. Ibama and local authorities suspect the arson was connected to illegal mining operations. Since then, neither Ibama or ECMBO has had a presence here in this area. There's a lot of tension, and we've been advised to travel with security and keep on the move. After Bolsonaro took office, he moved the demarcation of indigenous lands from the National Indian Foundation, FUNAI, to the Ministry of Agriculture. The government says this was done to centralize officers, but the act raised concerns amongst groups including the indigenous communities, international governments, and the UN. Fernanda is with a public policy NGO in Amazonas. Atualmente, nós temos uma grande influência dos fatores políticos na conservação da floresta. Então, é, atualmente o Brasil vive um momento de instabilidade na, nas, com as questões ambientais. A gente tem diversas terras indígenas sendo invadidas por grileiros, madeireiros, então pessoas que exploram recursos dessas terras indígenas. E existe um enfraquecimento dos órgãos federais, né, que são responsáveis por proteger essas áreas. Bom, no território amazônico, as terras indígenas, elas são áreas protegidas muito importantes. Elas garantem a conservação da floresta, da, da vida, da água. Em todos esses territórios, a gente tem diversos estudos que, que, que mostram, evidenciam que dentro das terras indígenas acontece muito menos desmatamento do que fora delas. Driving on this road is a little bit like mud wrestling in a 4x4. On this road, we could easily get stuck in the mud, and with no cell service, there's no one to call for help. In the Brazilian Amazon lives over 900,000 indigenous people in 471 recognized communities, of which 100 are uncontacted or isolated. We're visiting the Nova de Janeiro community who live close to the BR319 and are told they will be consulted on the road. Como vai vai passar a, a, a BR do, é, 319, vai aumentar o, o número de pessoas em Humaitá, vai aumentar a demanda do, nos hospitais, até a própria produ, produção aqui a gente não vai ser muito valorizado porque eles vão estar exportando muito de fora para cá, entendeu? Então a gente vê isso com muita preocupação. Ah, a floresta é nossa vida, né? Nossa terra. Daqui nós, é, nós temos antepassados enterrados, nós temos toda uma tradição, toda uma cultura aí que vem passando de gerações para gerações, né? E ela é tudo pra gente. Se não fosse ela, a gente não existiria, né? Como você vê o desmatamento? E a floresta em si é como se fosse o pulmão de todo o planeta, entendeu? Cada vez que você vai desmatando mais, cada vez ele vai trabalhando mais com força, vai sobrecarregando ela e vai chegar um tempo que ela não vai resistir, né? We're taking a boat to visit the area this community uses for hunting and gathering. As the non-indigenous population encroaches, they have to travel further into the forest to find what they need. We sailed for about 40 minutes and now we're in pristine Amazon forest. Ela tira o óleo, tira o óleo, é a copaíba né, que faz, que faz remédio, faz, faz muita coisa, né, shampoo, aí a gente pega e tira a fura contrada, Aí eu paro o óleo dela aqui. Aí dá pouco, dá dois litros, dá um litro, às vezes não dá nada. Sim, hoje nós estamos aqui morando, né? É, como uma comunidade unida, trabalhando, né? Ocupando a nossa reserva, que é a nossa mesmo, entendeu? 
e trabalhando como, como plantivo. É, e nós temos castanhais também, açaí, entendeu? E muito produtivo que a gente faz assim na coletiva de roça. Onde seja plantada é, mandioca, banana, né? E várias as coisas de, que é naturais, né? que tem outro tradicional que a gente muito tempo passado né, do povo parintintim que a gente também não está deixando é, esquecer tá? do DBR de 19, né? Isso é mais agora a gente preocupa mais porque ali vai chegar muita coisa. É, eu quero falar diretamente ruim para a terra indígena porque vai entrar muita gente estranha que não sabe onde é a limitada da terra indígena e pode chegar a querer ocupar a nossa terra. E aí vai trazer o que? Doença e um, poluição de água do rio. A gente não somos contra na, nenhum, nenhum desenvolvimento do país, não somos contra o um empreendimento, mas a gente quer que faça ser feito do modo certo e os nossos direitos também sejam, sejam feitos, entendeu? In Brazil, these people are very vulnerable since the discovery of uh, like this because it's not a discovery of Brazil and America. Uh, you have a process of uh, we can say um, destruction. O empreendimento de uma estrada gera outras estradas, gera ramais que são impactos daquela estrada. Onde se passam as estradas é onde estão os maiores desmatamentos. A pergunta que fica é se o Estado não consegue conter o desmatamento nessas áreas no modelo atual de governança, o que garante que o Estado vai conseguir conter esse desmatamento numa nova abertura de BR? O próprio discurso né, do, do, às vezes, de certos agentes do governo já estão estimulando as invasões. Pode ter certeza, se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG, não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. É um exemplo claro aqui. O índio é um ser humano igual nós, estão vendo um aqui. Não podemos deixá-lo dentro de uma reserva indígena como se fosse um animal no zoológico. According to CIMI, an indigenous advocacy group, at least six communities in Brazil have been threatened this year, including illegal use of the land and violence. Se o governo ele nos compara como animais presos no zoológico, nós não nos vemos dessa forma. Paving roads like the PR319 will increase access, but it's not just about the main road. There's all the offshoots that will increase accessibility, and with that, deforestation. Vila Realidade is the last settlement before we reach an undrivable part of the BR319. The population has grown over the last few years from 1,000 to 7,000. Eu vim do estado de Rondônia, certo? E como a gente é evangélico, o senhor me mostrou num sonho esse lugar. E aí eu vim, através de outra pessoa me indicou que aqui existia esse local, eu vim. Aí, aí vi a terra que eu tinha visto em sonho e procurei saber o dono, o dono vendia e eu comprei. É, porque a gente tinha aí umas 400 cabelos de gado e a pastagem era pouca, né? Então a gente lutou para ter a licença e eles não deram licença. E a gente derrubou um trecho aí, né? Aí eles mutaram, porque a gente derrubou sem licença. E aí não tinha um pasto suficiente, teve que vender o um gado. Aí agora com multa você não pode fazer um financiamento, você não pode fazer nada. Fica travado tudo, né? As pessoas estão em primeiro lugar. E aqui é um estado rico, que pode andar com as pernas dela, entendeu? E está tudo travado, não precisa ver as coisas, o alimento de fora num, num estado rico desse. Então está faltando apoio. Aqui se o povo apoiar, os governantes apoiar, esse lugar aqui, a Amazônia, não precisa trazer nada de fora. Ela pode exportar para fora, não trazer. Nogueira has been kind enough to show us around his farm. He's got more than 800 hectares, so clearly we haven't seen all of it. We've seen where he keeps his cattle, some of the fruit plantation, and a lot of the land is also still the original forest. 
However, he did clear land before receiving a license to do so, and then got fined, and then after that, he stopped clearing any more land. Much of the deforestation happening in Brazil's Amazon is illegal and there's not much accountability. In 2018, more than 2 billion US dollars in fines were forgiven. In Brazil in general, and for the indigenous communities in particular, poverty and income inequity levels remain very high. We have to preserve the nature that we have to preserve uh, the Amazonas, but I have to, uh, to guarantee the economic and social development for the people who live here. We have 97% of the Amazon conservated, preserved. Uh, we have a, a, a very hard work to do that. And we are paying a price, a price, a high price for that, because uh, a half of our people are poor, and we cannot accept that. We're gonna uh, go on preserving the nature, but uh, we have to to have some compensation for that, for for, for this preservation we maintain here. But but we need the help of the Brazilian government. We need the, uh, the help of international uh, institutions. Uh, these institutions and the world must understand the importance of to, to, to preserve the, the Amazon. If we had a road, a paved road, we're gonna have connect to the rest of the country, we're gonna connect to, have to the rest of the world. I think that many people uh, get this speech extremely that the president is against the preservation. I don't see things this way. Uh, even because here in the Amazon the people wouldn't permit this, all the world wouldn't permit. The people we spoke to here expressed similar goals to live independently and use the forest as a resource. However, the ideas and policies for achieving this are not exactly aligned. Nós queremos desenvolvimento. Sim, queremos, porque não, mas não a qualquer custo, não de goela abaixo. Respeito os povos indígenas que são os verdadeiros brasileiros desse país. É isso que a gente pede. My dream is to guarantee the preservation of the Amazonas and get social development. Meu floresta vai se regenerar, mas os habitantes que que habitam no planeta não, então 